Benvenuti a Prima della Prima in TV, ci spostiamo sul rock per questa puntata, infatti il 21 e il 22 di giugno al Teatro Comunale di Ferrara avremo Barcellona Opera Rock, l'opera che scrisse Freddie Mercury e poi a seguire il Queen Gritty Stitz e parleremo appunto di Freddie Mercury, di Barcellona Opera Rock e eh, dei, dei Queen con la classe del, dell'Ariosto, con due classi del liceo Ariosto di Ferrara. Siamo qui con la professoressa Michela Rinaldi, ormai quasi ospite fisso di questa trasmissione, così come i ragazzi della Ariosto. Infatti un po' della Raffaella Carrà ce l'ha la professoressa, però... Non me l'aveva mai detto nessuno, però, eh? È un complimento, è un complimento. Bene, allora, adesso partiremo subito con gli USA e Angelica, che ci faranno ascoltare Love of My Life, però comunque presentiamo le classi che sono presenti a queste trasmissioni esatto, in realtà non è una classe è un gruppo misto perché si tratta della redazione dell'Ariosto Radio Web che ha preparato il, la, diciamo, la presentazione di Barcelona Opera Rock ma è venuta con noi la classe terza F del liceo delle scienze applicate del, del liceo Ariosto che ha fatto un lavoro su Bohemian Rhapsody quindi è venuta con noi accompagnata dalla professoressa Anna Maria Bolognesi che ringrazio bene Love of Man Life, Angelica e Liusa. Questa puntata particolare dove parleremo appunto di Freddie Mercury, della sua Barcellona Opera Rock, dei Queen, 
il 21 e il 22 di giugno al Teatro Comunale di Ferrara con l'orchestra, il coro, i solisti faremo questo repertorio e per presentare questo, eh, questo programma particolare siamo venuti in un luogo molto bello di, di Ferrara alla Scuola di Musica Moderna e siamo qui con il suo direttore Roberto Formignani qui si fanno tante cose belle ci sono un, è un giardino pieno di meraviglie di, di ragazzi giovani infatti, infatti allora Scuola di Musica Moderna gestita dall'Associazione Musicisti di Ferrara che fa parte di un consorzio che si chiama Consorzio Wunderkammer che, si chiama, che sarebbe poi Camera delle Meraviglie Quindi per cui noi vi invitiamo a frequentare questa scuola facciamo tantissimi eventi ad ingresso libero e quindi 60 attività all'anno fra un po' inizieremo con il 10, 11 e 12 giugno i saggi della Scuola di Musica in Darsen e dal 21 giugno in poi un film di musica, ingresso gratuito con ogni sera un'associazione di volontariato ospite che raccoglierà le offerte libere per poi promuovere le proprie attività. Ho fatto un po' di promozione ma comunque ci sta perché sono tutte cose belle, eh, tutte cose che promuovono le, le, la cultura, l'ingentilimento degli animi e quindi siete tutti invitati a partecipare in questa bellissima struttura che è di tutti. Bene, presentiamo i ragazzi che invece adesso interpreteranno Somebody to Love dei Queen che appunto li ascolteremo in versione orchestrale al Teatro Comunale di Ferrari il 21 e il 22 di giugno presentiamo questi Eccoli meravigliosi qua. ragazzi Allora sono dei ragazzi che hanno frequentato, che frequentano la scuola, sono tutti bravissimi e quindi avremo alla voce Alberto Gargioni, sempre alla voce Anita Macchioni, Lorenzo Marzocchi alla chitarra Riccardo Golinelli al basso, Marco Andrea Punzetti alle tastiere, Edoardo Stabellini alla batteria. Bene, io direi adesso ci faranno ascoltare Somebody to Love e poi a seguire eh, um, We Are the Champions. Adesso lasciamo di nuovo la parola alla musica e buon ascolto a tutti.
somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love. Grazie, grazie ai, ai meravigliosi musicisti della Scuola di Musica Moderna, vi ringraziamo, adesso vi chiediamo di fare spazio ai vostri colleghi che invece si, da, da musicisti si trasformeranno in attori. Allora, professoressa, parliamo un po' della, della band dei, dei, dei Queen. Queen, chi ce ne parlerà? Ce ne parlerà Paolo. Il gruppo dei Queen nasce ufficialmente nel 1970 a Londra, composta principalmente dal chitarrista Brian May, dal batterista uh, Roger Taylor e anche dal pianista e cantante Freddie Mercury. Um, il gruppo si completò, si completò nel 1971 con l'aggiunta del uh, bassista John Deacon. Pubblicarono il loro primo album nel 1973, ma ottennero i loro primi successi soltanto nel 1975 con la pubblicazione del uh, dell'album A Night of the Opera con la canzone Bohemian Rhapsody. Uh, fu da quel momento in poi che il gruppo riuscì a ottenere comunque i successi negli anni 80 e anche negli anni a seguire e ancora tutt'oggi possiamo considerare il gruppo di Queen come un gruppo um, Molto come, come, un gruppo, il gru, come uno dei gruppi più conosciuti al mondo, soprattutto con le canzoni um, Love of My Life e anche uh, We Are the Champions. Adesso però sentiamo uh, quello, che, quello che direbbero i membri dei Queen se fossero oggi presenti qui in persona. Grazie. Bene, quindi adesso qui abbiamo una sorta di caramba che sorpresa, sì. perché abbiamo i quattro Queen, abbiamo anche Raffaella Cadacchi. Esattamente, Cadacu, quindi, non poteva che, che essere sorpresa. così. Quindi invito i nostri Queen sul, sul palco a raccontarci... La, la loro storia. Prego ragazzi, accomodatevi. Un applauso per i vostri colleghi. Eh. Devo dire che anche, insomma, è un Freddy Mercury molto, molto credibile. Assolutamente. Bene, allora, raccontateci un po' come vi siete incontrati. Nel 1964, io e il mio caro amico di scuola, Jim Staffel, abbiamo deciso di fondare un gruppo musicale. Ricordo quel periodo come fosse ieri. I primi successi, l'energia della gioventù, il calore del pubblico, ristretto ma affezionato, che ci accoglieva sempre. Avevamo però bisogno di un batterista, così abbiamo deciso di affiggere un avviso nella bacheca della nostra scuola e ha risposto un giovane Roger Taylor. Ricordo molto bene il gruppo che si era formato all'inizio. Come primo nome scegliamo di chiamarci Smile e abbiamo ottenuto un buon successo iniziale. Ricordo anche quando Steffel ci presentò un tale di nome Ferro Bulsara, eh, quello che poi il mondo avrebbe conosciuto come Freddie Mercury. Nonostante un breve periodo di insuccesso iniziale, non abbiamo 
non abbiamo mollato, siamo andati avanti. E purtroppo Steffel ci ha lasciati, però siamo, abbiamo continuato ad andare a fare la nostra musica. E Freddy era un vulcano di idee, ci propose un nuovo nome che ci parve subito adatto. Così iniziamo a chiamarci Queen. Era un nome maestoso, regale, ma che era proprio adatto a noi. Io entrai nel gruppo da lì a poco e ben presto iniziarono i primi successi. Iniziamo con i giri nel sud dell'Inghilterra, il primo album in studio e appunto i primi successi. E poi da lì in poi è storia. Da A Night of Opera in poi otterremo sempre maggior successo. Non dico che fu tutto rose e fiore, ci sono sicuramente stati degli alti e dei bassi. Ciò che siamo stati però non sarà mai dimenticato. Lo show deve continuare e noi continueremo a vivere nei cuori dei nostri fan e anche di coloro che ci hanno seguito dopo il nostro successo musicale. La regina non muore mai e noi saremmo immortali. Bene, adesso abbiamo un altro dialogo e qui entriamo nel cuore del, dello spettacolo del 21 e del 22 giugno al, appunto al Teatro Comunale di Ferrara perché è l'incontro tra Freddie Mercury e Monsera Caballé che poi darà origine a quest'opera Barcellona Opera Rock. E chi chiamiamo sul allora, palco? Prego sono ragazzi, accomodatevi. Allora, a raccontarci la storia sono Irene, eh, Angelica ed Elena che hanno immaginato questo fatidico incontro che poi ha originato il Barcellona Opera Rock. Bene, ascoltiamole. C'era una volta, nel Regno Unito, un uomo carismatico dalla voce e dal gusto artistico così particolare che, ancora giovane, divenne il frontman di una band. Freddy, questo era il suo nome, raggiunse presto fama a livello mondiale grazie ai Queen e la rock band, ruppe ogni record diventando in breve tempo una leggenda. E con lei diventò una leggenda anche Freddy, che con i suoi giochi vocali riusciva sempre a far divertire persone appartenenti ad ogni parte del mondo. Dall'estro artistico del nostro protagonista, però, non faceva parte solo gli show organizzati o i video musicali o il vestiario. Il continuo sperimentare l'accostamento di diversi generi musicali e la capacità di legarli insieme era il suo vero dono. E, da grande amante della musica lirica, non poté che sperimentare pure con essa. Fu proprio la passione per la musica lirica che, un giorno dei primi anni Ottanta, lo spinse alla Royal Opera House per assistere alla, alla rappresentazione di un'opera di Giuseppe Verdi. In quell'occasione nacquero le premesse per una delle più grandi collaborazioni artistiche della storia del Novecento. Quando infatti il soprano lirico Montserrat Caballé cominciò a cantare, Freddy rimase così tanto entusiasta della sua voce e della sua eleganza che non ce ne fu più per nessuno. Da quel momento non desiderò altro che collaborare con lei. E l'occasione per conoscerla, Freddy la ricevette qualche anno più tardi, il 24 marzo 1987, subito dopo aver confessato tutto il mondo di questo suo desiderio. Così il frontman della rock band più celebre di quel momento e la diva dell'opera spagnola hanno a Barcellona il loro primo incontro, entrambi in soggezione per la presenza dell'altro. E dopo i primi momenti passati per lo più in silenzio, Freddy tutto ad un tratto le disse «Mia cara, ho con me un paio di tracce che ho scritto per te. Posso fartele sentire?» Quel paio di tracce erano «Experience of Free Love» e «Barcelona». E la cantante rimase così abbagliata dal suono delle due canzoni che, solo pochi giorni dopo il loro incontro, le esibì al Convent Garden e Freddy, che era tra il pubblico e non ne sapeva nulla, si commosse come mai prima. Nacque così un'amicista tra i due e con essa il desiderio di incidere insieme non solo le due canzoni che Freddy aveva già preparato, ma un intero album che prese in seguito il nome di Barcelona. Perciò, nell'aprile del 1987, i due iniziarono a registrare l'album Barcelona, faticando a far combaciare gli impegni della diva con l'incisione del disco. Ma dopo diverse peripezie, Freddy poté finalmente dire di aver raggiunto il suo, il suo sogno. La voce più bella del mondo, quella di Montserrat Caballé, era finalmente incisa sul nastro mentre cantava le sue canzoni. 
Barcelona fu presentata per la prima volta il 30 maggio 1987 a Ibiza, proprio in occasione del festival che celebrava le future Olimpiadi di Barcellona 1992. Una leggera brezza marina avvolge l'isola, mentre nei corpi degli spettatori si insinua un brivido. Forse il vento, ancora prima verile a farli sussultare, o forse l'emozione. Il sole è stato cocente tutto il giorno, come se fosse già estate, ma ora la notte si presta a calare e nel cielo ancora chiaro già si intravedono le stelle. Sono qui per loro. Migliaia di persone ascoltano le loro voci e sentono di poter essere ancora bambini, anche se vivono nel mondo degli adulti ormai. Sentono di poter ancora sognare di volare, come quando da bambini raccontavano loro della, povere, della polvere di stelle di Peter Pan. E questa canzone è fatta di polvere di stelle. Freddy e Montserrat avevano trovato il segreto per far tornare i, tutti i bambini sperduti a casa, per far volare di nuovo adulti che ormai da tempo avevano perso la capacità di sognare. E mentre le loro voci, uniche nella storia della musica, si incontrano, il mondo intorno a loro si ferma per circa quattro minuti e sposta i suoi problemi un po' più in là. Giusto il tempo di vedere due leggende scrivere la storia davanti ai loro occhi, mentre inebriano le loro orecchie. Tuttavia il nostro protagonista e la sua adorata Monsi, questo era il soprannome che le aveva dato, non riusciranno a cantare insieme Barcellona all'apertura delle Olimpiadi. Freddy, infatti, morirà il 24 novembre 1991, pochi mesi prima dei giochi, e Monserrat canterà la canzone dedicata a lei e alla sua città, accompagnata da un tenore spagnolo, senza mai smettere di ricordare quanto fosse unico il lavoro che Freddy aveva realizzato. Per la prima volta nella storia della musica, qualcuno aveva trovato la formula per fondere insieme generi diversi tra loro. Bene, grazie, un applauso, complimenti. Sul palco del Teatro Comunale di Ferrara il 21 e il 22 giugno ci sarà eh, Desiree Rancatore, eh, soprano di fama mondiale che interpreterà Monserrat il ruolo eh, dedicato, scritto per Monserrat Caballé, invece per eh, il ruolo di Freddie Mercury ci sarà il cantante eh, svedese Johan eh, Boding. Eh, chiediamo qualche informazione su eh, Monserrat Caballé. Ad, eh, al nostro amico che è un melomane, un giovanissimo melomane e quindi è la persona più indicata forse per parlarci di Monserrat Caballé. Prego Brando. Chi era davvero la grande Monserrat Caballé? Ricordata dai critici come la superba e considerata ancora oggi uno dei maggiori soprano del Novecento, Monserrat Caballé nacque a Barcellona il 12 aprile 1933. Dopo gli anni della formazione, nel 1956 partì per Basilea, dove entrò a far parte della compagnia del teatro dell'opera locale. Qui, Caballé approfondì la conoscenza di tutto un repertorio, all'epoca poco considerato, che comprendeva opere dei maggiori compositori attivi tra il XVIII e il XIX secolo, tra cui figurava anche il nome di Gaetano Donizetti. Le opere di quest'ultimo, in particolare, che si per far riscoprire con il suo talento, sarebbero diventate negli anni seguenti alcuni dei suoi principali cavalli di battaglia. La fama internazionale giunse improvvisamente nel 1965, quando una sera venne chiamata a sostituire Marilyn Horn nella Lucrezia Borgia di Donizetti, in quell'occasione eseguita sotto forma di concerto alla Carnegie Hall di New York. Quella sera fu un trionfo. Caballé diede prova al grande pubblico della sua potenza vocale, della rigorosità che applicava nello studio dello spartito e soprattutto della sua personale capacità di reinterpretazione. E fu proprio quest'ultimo aspetto la cifra del suo talento, che la portò, dopo dieci lunghi anni di oscurità, a solcare i più importanti palcoscenici del mondo. Gli anni successivi poi furono caratterizzati da collaborazioni con importanti direttori d'orchestra del calibro di Herbert von Karajan, John Barbirolli, Riccardo Muti e Claudio Abbato, oltre che da innumerevoli contratti con case discografiche. La massima notorietà, tuttavia, la ottenne solo dopo l'incontro con Freddie Mercury, con cui diede vita alla forse più fortunata commissione tra i mondi del rock e della lirica, nonché a uno dei più iconici ed originali progetti musicali del XX secolo, ovvero il disco Barcellona del 1988.
Grazie Brando, preparatissimo, anche comunque Desiree Rancatore è una grande interprete di eh, Donizetti, invece adesso passiamo al profilo di Freddy Mercury e ce lo racconterà Alice. Alice insieme a Liusa. Farrock Bulsara, meglio noto come Freddy Mercury, nasce il 5 settembre 1946 sull'isola sull di Zanzibar, precisamente a Stone Town. Sin da piccolo dimostra una grande attitudine per la musica, infatti quando la famiglia si trasferisce nel Regno Unito nel 1800, 1964 eh, viene ammesso all'Ealing Art College di Londra. Gli anni 70 eh, sono un periodo molto importante sia per Freddy che per la band, infatti il cantante eh, adotta il suo iconico nome d'arte mentre la band eh, cambia il nome da Sour Milk Sea a I Queen, il nome che noi tutti oggi conosciamo. I primi grandi successi arrivano nel 1975 quando i Queen pubblicano il secondo album A Night of the Opera, le cui tracce più celebri sono eh, Somebody to Love e Bohemian Rhapsody. Eh, poi nel 1983 eh, Freddy si trasferisce a Monaco dove si dedica principalmente a feste e alla vita montana, mondana, non avendo quindi più tempo per la musica. Dopo aver partecipato a due tournée mondiali, i Queen decidono di separarsi e Mercury quindi decide, comincia a dedicarsi al, alla sua carriera da solista e compone eh, canzoni tra cui Love Kills con Giorgio Moroder. Alla fine degli anni Ottanta però eh, il cantante scopre di aver contratto l'AIDS e per non manifestare il suo stato di salute eh, il cantante decide di trasferirsi a Montreux nel 1991. E I suoi ultimi impegni sono stati la realizzazione del video in bianco e nero di eh, These are the days of our lives e la canzone Mother Love. Il 22 novembre eh, del 1991 rientra a Londra e due giorni dopo muore nella sua casa a Logan Palace. Bene, grazie. Eh, adesso raccontiamo un po' questa, questa opera che nasce tra rock, e musica lirica, insomma eh, i Queen avevano già avuto altre esperienze, insomma Bohemian Rhapsody si colloca nella stessa eh, fascia eh, di genere e quindi loro più di altri sapevano far incontrare questi due mondi che apparentemente sono distanti, ma in realtà quando si fondono nascono cose meravigliose come Barcellona Opera Rock, della quale ce ne parla? Ci parla Pietro, ce la introduce e spiegano invece quale sarà la rappresentazione e come sarà la rappresentazione del 21 e del 22 giugno eh, Sara ed Emma. La fusione tra lirica e rock sinfonico sarà riproposta dalla voce del soprano di fama internazionale Desiree Rancantore e da quella determinata e potente del rocker svedese Johan Boding, accompagnata dall'orchestra Città di Ferrara e diretti dal maestro Roberto Molinelli, che ha sapientemente curato anche gli arrangiamenti dello spettacolo. Nella seconda parte del concerto verranno eseguiti i più grandi successi dei Queen, una lunga carrellata che attraversa gran parte dei 50 anni di storia, con brani indimenticabili come The Show Must Go On, Somebody to Love, We Will Rock You. Un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band. Aspetta Concetta che vediamo se c'è qualcosa da fare in sti giorni. Vai, fammi vedere che non si fa mai niente qua. Uh, Barcelona opera rock al teatro comunale. Ma vale la pena secondo te? Non li ho mai visti questi qua. Ma no, che questa è Desiree Rancatore, la cantante lirica di Palermo, quella che ha iniziato a Salisburgo, poi ha fatto, si è esibita anche con la Scala, con l'Opera de Paris, è stata anche a Londra e ha vinto il premio Zenatello. Eh, questa è famosa. Eh, è eh. grande. Ma, ma sto bel ragazzo qua, altro che mio marito. Come si chiama? Johan Boding. Si è esibito in diversi programmi tv svedesi qualificandosi per l'Eurovision. Ma come Jolie? No, c'è andata Angelina. Ah, oh, scusa, scusa. Nel 2016 ha preso parte a Rhapsody in Rock, cantando anche con il famoso Michael Bolton e collaborando con il direttore Roberto Molinelli. Molinelli, Molinelli. Non era mica il, de il direttore della Carnegie Hall di New York quando siamo andati noi due in vacanza? Ah, ah, proprio lui. Qua dice che è un musicista versatile ed eclettico che viene regolarmente invitato nelle più importanti sedi per la sua capacità compositiva in svariati generi, dal jazz al rock. Ora è direttore sia dell'Orchestra Sinfonica Rossini che dell'Orchestra Istituzione Sinfonica Abruzzese. Vabbè, andiamoci allora. Il 21 però, che il 22 ho la festa del nipotino. Andiamo. A posto.
Brave Emma e Sara hanno fatto una presentazione impeccabile del, dello spettacolo e direi che hanno detto anche tutto sui due, sui due artisti protagonisti di questo Barcellona Opera Rock di Queen Gritty Stiz che occuperà la seconda parte sì. del, del programma, quindi dei capolavori più famosi dei, dei Queen, ci parleranno invece i suoi allievi? Sì, adesso cominciamo una carrellata delle opere più famose, delle, dei, delle canzoni più famose dei Queen, di cui ci parleranno diversi del, dei ragazzi della redazione del liceo Ariosto, della radio. E la prima a parlare sarà Lidia che ci presenta Love of My Life. Che abbiamo ascoltato all'inizio della esatto. trasmissione, eseguita da Liusa e Angelica. Prego. Love of My Life rappresentava uno dei capisaldi dei Queen ad ogni tour. Era inevitabile conoscere a memoria le parole e la melodia di questa canzone, in cui l'armonia dei suoni racchiudeva l'unico incondizionato amore di Freddie Mercury provato nei confronti di una donna. La dedica di questi versi viene attribuita da molti da Mary Austin, punto di riferimento del cantante, tanto che sarà la prima persona a cui confiderà la brutta notizia della malattia. Love of My Life è una supplica a, riavie, a riavere indietro l'unica persona che dà senso alla propria esistenza e allo stesso tempo è una promessa d'amore incondizionato racchiuso in parole strazianti che racchiudono un dolore che poi si trasforma in disperazione. Eh, la dolce ed emozionante voce del leader viene accompagnata da un senso di dolore che appunto viene trasformato in disperazione e la sinfonia in cui ondeggia l'unione di questi punti e elementi contrastanti viene, eh, viene guidata da un amore forte, duraturo ma sconfortevole per l'anima di ognuno. Bohemian Rhapsody, una delle canzoni più amate e discusse di tutti i tempi. Il brano contiene al suo interno vari generi e per questo è indimenticabile. Nei suoi sei minuti infatti alterna il canto a cappella, la ballata, l'opera e il rock. Ma cosa voleva dirci Freddie Mercury? Il testo potrebbe essere legato alla sua sessualità e ai problemi che questa gli portò. Oppure al suo abbandono dell'isola di Zanzibar alla volta della Gran Bretagna. Oppure ancora, se volessimo interpretarla letteralmente, potrebbe essere semplicemente la storia di un uomo che afflitto dai sensi di colpa dopo averne ucciso un altro. In realtà non abbiamo una soluzione a questo dilemma. Lo stesso Freddy dice di non sapere il significato della sua canzone. Forse però ci sta solo lasciando lo spazio di immaginare. Penso che la gente dovrebbe semplicemente ascoltare, decidere e interpretare la mia canzone. Non cerco un significato nelle mie canzoni, cerco che lascio che gli altri interpretino per me. Che ognuno dia a Bohemia Rhapsody il significato che la testa e il cuore gli consiglia. Del resto è per questo che è stata scritta. Allora, su Bohemia Rhapsody ha lavorato la classe terza F del liceo delle scienze applicate del liceo Ariosto attraverso un PCTO, un percorso per competenze trasversali e orientamento, in collaborazione con il Frescobaldi di Ferrara eh, e un tecnico del suono del Frescobaldi che si chiama Andrea Carli. Eh, di questo progetto eh, ci parla Francesca. Uh, siamo i ragazzi della terza F del liceo scientifico Opzione Scienze Applicate Ariosto di Ferrara e quest'anno come progetto PCTO abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con il Conservatorio Frescobaldi guidati dal prof Andrea Carli. Eh, con questa esperienza abbiamo sicuramente appreso come la conoscenza ma soprattutto la consapevolezza eh, nell'ascolto possano rendere migliore il modo in cui interpretiamo la musica sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista emotivo. Eh, il progetto è culminato con eh, la registrazione del brano Bohemian Rhapsody di cui presentiamo un estratto. Mama, just kill the man.
La canzone dei Tony Gospel racconta della ricerca di Dio da parte di un uomo che si interroga sul perché dopo tutti gli sforzi compiuti non riesce a trovare il vero amore. Questa canzone vuole soffermarsi a parlare di fede e della ricerca dell'amore. Somebody to Love vuole far riflettere l'ascoltatore sul fatto che, anche se il protagonista conduca una vita tranquilla e dedicata al lavoro, come farebbe un bravo cristiano, l'amore per Dio a volte non può bastare. Infatti viene chiesto a quest'ultimo di fargli trovare qualcuno da amare. Nella canzone si ripetono all'infinito e sovrapposti i cori cantati da tre voci dando quasi l'impressione di qualcosa che non esiste in terra, ma qualcosa di angelico. Adesso invece Marianna ci parlerà di We Are The Champion che poi faremo di nuovo spazio ai ragazzi dell'Accademia della Scuola di Musica Moderna che ci faranno ascoltare appunto una dei, delle canzoni più celebri dei Queen, We Are The Champion. Quando ho scritto questa canzone stavo pensando al calcio. Volevo una canzone che raccogliesse le masse, una canzone di aggregazione. E la prima volta che l'abbiamo suonata a un concerto privato a Londra, i fan hanno cominciato a dare i numeri. E certo, sicuramente gli abbiamo dato una, una certa finezza teatrale rispetto a un normale inno calcistico. Ecco, io eh, desidero far divertire i miei fan, desidero che siano coinvolti, altrimenti il mio concerto non è un concerto di successo. E beh, non è strano che questa canzone, We Are The Champions, ehm, si è diventata un inno per il calcio, perché si tratta di una canzone per i vincitori. Queste sono le parole di Freddie Mercury sulla canzone We Are The Champion, una delle più celebri del gruppo utilizzata molto spesso come è un confilare dei loro concerti. Questa canzone simboleggia che tutti contano nella vita e tutti sono dei campioni. In particolar modo vogliono riunire tutti gli ascoltatori sotto un'unica grande squadra, che è quella dei Queen. La canzone insegna che per vincere ci vuole impegno costante, in particolar modo per vincere la battaglia per diventare campioni. Freddy e gli altri si vogliono impegnare fino alla fine. Per la musica trionfale e per il testo del ritornello è utilizzata molto spesso come colonna sonora per le vittorie calcistiche. Inoltre nel 2002 è stata considerata la miglior canzone di sempre in un'intervista internazionale.
Il testo di Don't Stop Me Now è stato scritto da Freddie Mercury durante il suo soggiorno a Monaco di Vavera, dove si è lasciato trasportare da piacere e divertimento estremo, arricchendo così il nuovo brano con sentimento di invincibilità e gusto del proibito. La canzone, incisa a Nizza nel 1978, dava l'ispiranza alla band di diventare fin da subito un gran successo, ma solo dopo qualche anno divenne un vero e proprio inno liberatorio a livello mondiale. Ad oggi, il pezzo musicale ha raggiunto quasi 2 miliardi di ascolti su Spotify, invitando gli ascoltatori all'ottimismo e alla gioia di vivere, rimanendo nel corso degli anni un classico intramontabile. La gente lo vive ed è fantastico, afferma Brian May in un'intervista, ammettendo che il frontman, anche in questo caso, è riuscito a rendere il brano unico e indimenticabile. The Show Must Go On è un brano di Queen pubblicato nel 1991 e parte dell'album Innuendo, l'ultimo registrato dalla band durante la vita dell'artista. Nel corso della creazione dell'album le sue condizioni di salute diventavano sempre più precarie, ma continuò ad esibirsi e a registrare musica. Il titolo della canzone sembra riflettere la determinazione e la resilienza di Freddie Mercury. Anche se stava lottando contro l'AIDS, per cui ancora non esisteva una terapia, sentiva il bisogno di portare avanti il suo lavoro di artista. The show must go on. È un'espressione ormai idiomatica. Lo spettacolo deve continuare. È esplicita la, necess la necessità di andare avanti, di non mollare indipendentemente dai problemi che possono insorgere. A livello puramente letterario, invece, il brano pone in primo piano le emozioni e le riflessioni di qualcuno che sta affrontando una situazione molto difficile, ma che di fronte ad essa rifiuta di arrendersi. Qualcuno che nonostante la fatica e il dolore continuerà a vivere la sua vita al massimo. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. La debolezza fisica non basta per fermare la sua forza d'animo. Appena uscito, il brano è diventato un inno al coraggio e alla dirigenza e alla determinazione di Freddie Mercury e di chiunque si riconosca nella sua sfida. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione dedicata a Barcellona Opera Rock di Freddie Mercury e Monsera Caballé al Queen Greatest Hits e quindi concludiamo con una riflessione di Luca. Nel 1988 pubblica Barcelona, album che nel 1992 diverrà l'inno delle 25esime Olimpiadi di Barcellona. Nel 1989 decide di confessare agli amici stretti la sua condizione di salute, pur però continuando a negarlo pubblicamente anche se i tabloid inglesi avevano già rivelato. La sera del 24 novembre del 1991 Freddie Mercury muore nella sua casa di Londra, lasciandoci però un esempio della sua grandezza musicale. Ragazzi, davvero grazie, siete stati eccellenti come al solito, grazie alla nostra professoressa Micaela eh, Rinaldi, vi diamo appuntamento il 21 e il 22 giugno al Teatro Comunale di Ferrara con Barcellona 
Opera Rock e Queen Gritty Stiz. Professoressa, salutiamo questi meravigliosi ragazzi sì. del liceo. Il liceo Ariosto, sono la redazione dell'Ariosto Radio Web e della classe terza F del liceo di scienze applicate e ringrazio ancora la professoressa Bolognesi per li avervi accompagnati. Bene ragazzi, fatevi un applauso perché siete stati bravissimi.